Play the tune, man. Tous les changements révolutionnaires proviennent des opprimés. Les oppresseurs leur refusent la liberté. Alors à un moment donné, ils disent non. Le reggae n'est pas fait pour divertir. Cette musique a une mission. Il fallait libérer les esprits après le colonialisme et l'esclavage. Le reggae véhicule le message des Rastafari. Pas de reggae sans Rastafari. Les Rastafari, c'est essentiel. Le reggae, c'est le cœur des hommes qui bat. Dans le reggae, il n'y a ni classe, ni race, ni couleur, ni religion. C'est la musique des hommes. Le message passe par les paroles, mais aussi à travers le rythme, la danse. Originaire de Kingston, en Jamaïque, le reggae a conquis la planète entière dans les années 1970. La musique d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans ce qui a été inventé ici. Mais le reggae est bien plus qu'une musique. Il évoque la résistance, une prise de conscience, l'émancipation. Le reggae contient les grandes idées du mouvement de libération noire qui est à l'origine d'un nouveau mode de vie apparu en Jamaïque dans les années 1930. Celui des Rastafari. Ces symboles sont aujourd'hui encore omniprésents dans le reggae. Leur signification est plus profonde que ne laisse paraître une commercialisation quelque peu réductrice. Sans la pensée et les convictions des Rastafari, le reggae tel qu'on le connaît n'existerait pas. Je m'appelle Adis Wabi. On me connaît aussi sous mon nom d'artiste, Adis Pablo. Je suis le fils d'Augustus Pablo, le célèbre joueur de Melodica Jamaican de Kingston. Je suis né dans une famille de Rastafari. Dans les années 70, mon père était déjà un Rastafari convaincu, alors que ce mouvement n'était pas encore bien accepté dans la société. J'ai grandi dans cet esprit-là, et c'est la seule façon de vivre que je connaisse, la liberté des Rastafari. J'avais déjà des dreadlocks étant enfant. C'était pas un choix de ma part, ça venait de mes parents. Et pour moi, c'était totalement normal. À un moment donné, je les ai coupés, mais je les ai vite laissés repousser, vers l'âge de 18 ans. Pour moi, les dreadlocks, c'est comme une prolongation de ma pensée, de mon être. C'est comme une vibration, une couleur, une énergie, une identité. La ganja, ou l'herbe, comme je l'appelle généralement, joue un rôle dans la guérison de la nation. C'est une plante que les musiciens utilisent pour méditer et qui a aussi des vertus thérapeutiques. Elle sert à un tas de choses. On la fume pour méditer sur la musique, sur le tréau. Sur nos familles et nos amis, nos voyages, nos projets, le travail, ça fait partie de la liberté. Pour nous, c'est la nourriture de l'esprit. Tous les clichés sont réunis. Reggae, Rastafari, Dreadlocks et Marijuana, ou Ganja, ou Herbe. Il y a une myriade de noms pour désigner le cannabis en Jamaïque. Mais d'où vient tout cela Comment ces codes ont-ils vu le jour quand et comment s'est fait la rencontre entre le reggae et les rastafari 
Et quel rapport avec les dreadlocks et la marijuana Et pourquoi tout cela est-il né ici, sur cette petite île des Caraïbes Qu'en reste-t-il aujourd'hui Tant de questions. Il est toujours difficile de remonter aux origines d'une idée. Beaucoup d'histoires sur les Rastafari commencent avec cet homme, Marcus Garvey. Marcus Garvey est un personnage qui a énormément compté. C'était un noir de Jamaïque qui prêchait l'idée d'une identité panafricaine. Caroline Cooper, anthropologue à Kingston. Il prophétisait qu'un roi noir viendrait d'Afrique. Marcus Garvey était un combattant de la liberté du début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des héros de la Jamaïque. Il a organisé la résistance contre le statu quo, l'oppression et la colonisation. Avant Marcus Garvey, les gens ne pensaient pas librement. Toutes les idées étaient prédéfinies. Ayn Deshan, libraire et philosophe, enseigne la pensée Rastafari. Avant, on obéissait au maître, aux colons. On acceptait ce qu'il disait et on en prenait notre parti. Mais Marcus Garvey nous a appris à dire non. Un empereur sera bientôt couronné en Afrique, prophétise Marcus Garvey. C'est le rédempteur tant attendu, le nouveau Messie noir. Marcus Garvey nous a dit « Regardez vers l'Afrique ». Ras Malekot, poète Rastafari. Un roi noir sera couronné et il mènera le peuple noir à sa délivrance. Vous imaginez l'influence qu'a eu cet homme en nous disant ça le 2 novembre 1930, la prophétie se réalise. À 38 ans, Tafari Makonnen devient Haile Selassie Ier, empereur d'Éthiopie. Les adeptes de Marcus Garvey ne tardent pas à le considérer comme le Messie. C'est un roi divin, un guide spirituel qui est là pour nous aider en nous montrant la voie. L'empereur a un titre à rallonge. Il est Haile Selassie, ou le pouvoir de la Trinité, le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le lion conquérant de la tribu de Juda. Mais le mouvement qui naît en Jamaïque reprend son titre plus modeste de chef éthiopien et son prénom de naissance. C'était un pilier fondamental de la philosophie de Marcus Garvey. Les Noirs ne devaient pas vénérer un dieu blanc. La divinité de Selassie, l'idée que Selassie était divin, permettait au peuple noir de vénérer un dieu noir. À eux deux, Rastafari et Marcus Garvey ont convaincu le peuple noir de leur propre divinité, de leur propre valeur. C'est pourquoi tant de Jamaïcains ont adhéré au mouvement Rastafari, à cette nouvelle éthique de vie qu'ils appelaient la Liviti. Et ils ont été suivis par toutes sortes d'opprimés des quatre coins du globe, qui ont vu dans ce mouvement un appel à l'émancipation. L'empereur africain fraîchement couronné est donc considéré comme un messie noir, un dieu sur terre, à l'instar de Jésus. Et ce, en 1930, alors que la Jamaïque est colonisée depuis plusieurs siècles. À cette époque, presque toute l'Afrique, exception faite de l'Éthiopie, est colonisée. Dirigée, dominée, oppressée, rabaissée par une minorité blanche. Haile Selassie était un roi noir, à l'époque où les Noirs étaient encore traités en esclaves. Janine, chanteuse de reggae où ils n'avaient aucune liberté et aucune confiance en eux. Les Noirs étaient des sujets colonisés, des travailleurs. Rien d'autre. Ils n'étaient pas censés avoir de l'ambition, penser, créer. C'était de la main-d'œuvre, point. Mais au fond d'eux, ils ont toujours résisté. Ce 
L'esclavage, ce n'était que déshumanisation et dépersonnalisation. Vous comprenez ce que ça veut dire On était réduit à néant. On nous privait de notre humanité. Voilà ce qu'était l'esclavage et le colonialisme. Ces pauvres gens n'en pouvaient plus. Et c'est un sentiment qui nous a poursuivis pendant longtemps. Les colons ont fait venir des Africains ici et les ont forcés à travailler pour rien. Ils ont essayé de les déshumaniser, mais les Noirs ont résisté en s'accrochant à leur volonté de rester humains. Le mouvement Rastafari s'intègre dans cette philosophie de la résistance. Bob Marley l'a dit en parlant de sa propre musique et du reggae en général. « Laissez-vous imprégner de ce rythme. C'est un rythme qui résiste au système. » Il y a toujours eu un sentiment de résistance contre les systèmes d'oppression. Depuis son origine, le mouvement Rastafari incarne donc une idée de la résistance. C'est un mouvement de libération né dans les ghettos noirs en réaction à la colonisation et à l'esclavage. Un mouvement qui participe de la recherche d'une identité propre, une identité africaine. C'est la Black Consciousness, la conscience noire. Les Rastafari reconnaissent Haile Selassie comme leur dieu. Moi, c'est iNation, de iNation Books and Necessities, une librairie ambulante. Je suis un révolutionnaire. J'essaie d'éclairer les esprits, d'aider les gens à prendre conscience d'eux-mêmes. iNation révèle et fait prendre conscience de cette moitié. Pendant longtemps, la littérature noire a été interdite aux Noirs. Et même si ces livres ne sont plus interdits aujourd'hui, si vous allez dans les librairies classiques, vous ne les trouverez pas. La vérité reste au placard. Pourquoi si les jeunes lisaient ces livres, ils se comprendraient mieux eux-mêmes. Pourquoi leur refuser ça Les dirigeants continuent à être nos ennemis. Ces livres montrent aux jeunes la voie pour devenir leur propre chef. C'est une question de prise de conscience et d'émancipation. Nous en avons un besoin urgent. L'identité, c'est le mot-clé pour moi. Si notre identité est intacte, on peut avancer en tant qu'être humain, triomphalement. On ne peut pas aller loin quand on ne sait pas qui on est, quel est le sens de notre vie. Le mouvement Rastafari nous montre la voie. Rastafari, c'est bien plus qu'une identité africaine. C'est tout notre être. C'est ce qu'on mange, c'est notre santé, notre respiration, notre communication, tout. Ce n'est pas une partie de notre vie. 
c'est notre être tout entier. Le mode de vie des Rastafari consiste à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure, les gens, les lieux, les animaux, l'environnement et à manger sainement, à bien se traiter et à bien traiter les autres. C'est un mode de vie, c'est vivre dans l'amour et l'harmonie. Ça consiste à se débarrasser des énergies négatives, à ne former qu'un avec les autres, en esprit et dans la vérité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est Rastafari, qu'on vit Rastafari et qu'on chante Rastafari. On a du mal à imaginer aujourd'hui à quel point l'établishment se sentait menacé par ses idées de libération et d'autodétermination. Pour les forces au pouvoir, mais aussi pour les classes moyennes de Jamaïque, les Rastafari n'étaient qu'une bande de délinquants malpropres, accros à la marijuana, des fous potentiellement dangereux. Les Rastafari vivaient donc en marge de la société. Ils étaient chassés et persécutés. Vous savez, quand on ouvre une boîte de lait concentré, on obtient quelque chose de très tranchant. Eh bien, c'est ce qu'ils utilisaient pour nous couper les dreadlocks. Et si un bout de peau venait avec, ça leur était complètement égal. Aile George, aîné Rastafari. Quand j'étais jeune, je devais déguerpir quand je voyais des policiers, sinon... J'étais bon pour prendre une bonne raclée. En prison, ils nous prenaient les cheveux comme ça et ils nous les coupaient au couteau, avec le scalp, parfois. Je suis né en 1933. Alors je sais tout ce que les Rastafari ont enduré. C'est pour cette raison que la police a été surnommée Babylone. Et Babylone ne désignait pas seulement la police, mais tout l'ordre social qui déshumanisait les gens qui essayaient de s'affirmer et revendiquaient une place au sein de la société. Babylone, c'est tout le système sociopolitique oppressif qui a été mis en place pour anéantir les Noirs. Vous connaissez sûrement l'histoire de Pineacle, cette communauté indépendante fondée à l'époque. Pineacle, fondée en 1940, est une communauté rastafari vivant en autarcie dans les montagnes de Jamaïque. Une terre promise en miniature, libre et indépendante, qui a accueilli plus de 2000 personnes jusqu'à sa destruction en 1954. Ils vivaient très bien là-haut. Mais la police a fini par envahir Pineacle et détruire la communauté. L'État ne pouvait pas supporter l'idée de l'autonomie noire, l'idée que les gens prennent conscience de leur propre pouvoir, rejettent un système social qui les marginalise et n'acceptent plus d'être considérés comme des sous-hommes. Car c'était ça l'idée. Babylone brûle. L'idée de renverser Babylone sera bientôt un des leitmotifs du reggae. Bob Marley et beaucoup d'autres après lui appelleront à résister à l'ordre établi à travers la musique. Le reggae ne n'est pas avec la pensée Rastafari. Il faudra un certain temps pour que le genre musical prenne forme. Le 6 août 1962, la Jamaïque accède enfin à l'indépendance. Après des siècles de domination coloniale, elle est enfin libre. Pendant la phase d'accession à l'indépendance, 
Les Jamaïcains se sont débattus avec leur identité culturelle. David Katz, un des plus grands historiens du reggae de notre temps. Ils se sont cherchés un style musical à eux. Ce style musical a rapidement vu le jour. Le ska est une musique hybride. Elle est composée de mento, une musique folklorique jamaïcaine similaire au calypso, qui se mélange au jazz des big bands en vogue aux états unis mais aussi à certains courants musicaux populaires de l'époque, comme le rhythm and blues américain. Le ska est donc une fusion dynamique de tous ces styles musicaux. Mais ce n'en est pas moins un genre typiquement jamaïcain, reconnaissable à l'accent marqué sur le contretemps. Personne mieux que cet homme ne peut décrire l'euphorie qui régnait en cette période de bouleversement. Bonjour. Que voulez-vous que je vous dise Je suis Stranger Cole. Et ça, c'est la maison d'une légende. Ma première tasse de thé. J'ai chanté sur tellement de disques que je ne me souviens plus de tout. Avant, on faisait des disques spontanément. Bob Marley passait me voir au Ken Booth. Il m'écoutait chanter, il disait « Ah oui, joli !» Je vais faire les chœurs. Et hop, on finissait en studio. Le début des années 60, c'était la belle époque. L'époque qui a vu naître la musique jamaïcaine. Elle était encore fragile à ce moment-là. Il fallait en prendre soin. Maintenant, le bébé a grandi et c'est devenu un homme fort. Kingston était le lieu où il fallait être. Et plus précisément, le quartier de la Trenchtown. Je viens moi-même de Trenchtown. Et c'était l'endroit où la plupart des artistes se réunissaient. Alton Ellis, Count Prince Miller, The Folks Brothers, Jimmy Cliff, Bob Marley, Toots et tous ces types qui venaient de la campagne. Avec le temps, tout ça a beaucoup changé. Le quartier s'est délabré, beaucoup de musiciens l'ont déserté. La plupart vivent à l'étranger maintenant. Ce n'est plus comme dans les années 60, quand on rencontrait des artistes à tous les coins de rue. Delroy Wilson, Ken Booth, Stranger Cole, Alton Ellis, Bob Marley. Ah, c'est Run Joe. Sa Majesté, Ailey Selassie, un grand homme. Bob Marley, mon ami d'enfance. C'est ici qu'on était tous. Chez Federal Recording, qui est devenu Tough Gong. C'est là qu'on a fait tous nos disques au début des années 60. Tough Gong. C'était vraiment sympa. 
yell out. I saw what happened, man begun to shout. C'est avec lui que tout a commencé. Stranger Cole est le parrain du reggae. Il y a Elton Ellis et Stranger Cole. Yes, man. Fort Anderson Beach. C'est là qu'on se retrouvait. On venait ici tous les jours. Et le dimanche, la plage était pleine à craquer. C'est une de mes chansons préférées. Je terminais tous mes concerts avec Run Joe. Mais bientôt, le rêve de liberté et d'indépendance vole en éclats. C'est la même élite, l'élite néocoloniale qui s'est arrogée le pouvoir lorsqu'on a accédé à l'indépendance. La société était stratifiée en fonction de la couleur de peau. Plus on avait la peau claire, plus on occupait un rang élevé. Et plus on était noir et typé africain, plus on descendait dans l'échelle sociale. Ça a continué à être la norme pendant longtemps, même après l'accession de la Jamaïque à l'indépendance. Et ça reste vrai aujourd'hui, dans une certaine mesure. Tout cela a bien sûr un impact sur la musique. La musique s'est toujours fait l'écho de la réalité sociale. Le ska était jubilatoire, euphorique. Il parlait d'indépendance. Et puis on a commencé à se rendre compte que tout ça n'était qu'illusion, qu'on continuait à se faire exploiter, qu'on était encore colonisé. C'était juste sous une autre forme. Alors la musique a ralenti. Elle s'est adaptée à la réalité et ça a donné le rock steady. Le rock steady n'a duré que deux ans, mais a été d'une grande richesse. La plupart des chansons parlent d'amour et certaines sont de vrais bijoux. Ce n'était pas une musique révolutionnaire. Ni le ska, ni le rock steady n'étaient révolutionnaires. La révolution musicale est venue avec les Rastafari et le reggae. C'est à travers le reggae que l'identité noire s'est affirmée en Jamaïque. À la fin des années 1960, on s'est mis à utiliser la musique pour éveiller la conscience politique et sociale de la population. C'est l'essence même du reggae, la musique comme instrument de libération. Les racines du reggae ont toujours été Rastafari pour moi. Kabaka Pyramide, chanteur de reggae. Quand les artistes Rastafari ont commencé à faire du reggae, Jimmy Cliff, Bob Marley, Peter Tosh, dans leurs chansons, il s'agissait toujours de nous libérer de nos chaînes. Beaucoup de musique parle d'amour ou chante le blues. Le reggae, lui, parle de force intérieure. 
Les Rastafari font du reggae leur musique. Une musique qui véhicule un message et une conscience. Ça a été une journée extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais. Quand l'empereur est venu en Jamaïque, on est tous allés à l'aéroport pour le voir de nos propres yeux. J'étais là, du début à la fin. Il y avait une foule de gens à l'aéroport, de tous les horizons. La foule a pris l'aéroport d'assaut en écartant les policiers. Ce jour-là, la Jamaïque était hors de contrôle. Avant son arrivée, il pleuvait des cordes à l'aéroport. On a vu une nuée d'oiseaux blancs arriver. Et soudain, le soleil s'est mis à briller. Le soleil est sorti et a tout séché. Tout. Les vêtements des gens, moi et même mon bongo. Il y avait tellement de monde à l'aéroport que quand sa majesté a essayé de sortir de l'avion, impossible. Il ne pouvait pas sortir. Quand il a fait signe à la foule, les gens se sont mis à crier « Hail Ja Vive Ja Vive sa majesté !» Quelle journée, mon frère J'avais les larmes aux yeux. Ses deux yeux ont vu tout ça. Sa majesté impériale dans toute sa grandeur. Le Messie revenu sur Terre. J'étais sur la piste d'atterrissage, à quelques mètres de l'avion. Alors, j'ai pu voir l'empereur de près, de mes deux yeux. C'était extraordinaire. Il ressemblait à Stranger Cole, un homme petit, mais vraiment majestueux. C'est ça, comme Stranger Cole. J'ai écrit une chanson là-dessus. Elle s'intitule « Pendant la visite du roi ». Ça donne ça. The rain came heavily falling. A few move and it keeps on ailing. Then came the plane and it's turning and make way for the landing. By the time it's hit the landing place, the rain stopped falling and everybody say, mystical movement, mystical movement. Ça a été un des plus beaux jours de l'histoire de la Jamaïque. Mais que pensait Aile Selassie du fait que les Rastafari voyaient en lui un dieu vivant Je crois que ça ne l'amusait pas beaucoup. Il n'a jamais prétendu être divin. Il n'a jamais adhéré à l'idée que les Rastafari se faisaient de lui. Mais il reconnaissait le besoin qu'éprouvaient les Noirs de se battre contre l'injustice sociale. C'était l'essentiel. Même s'il rejetait l'idée de sa propre divinité, il comprenait pourquoi il était devenu un symbole pour tant de Noirs. Le reggae, le roots reggae, cette musique issue du mouvement Rastafari, conquiert le monde dans les années 1970. Elle connaît un incroyable succès. La Jamaïque s'auréole d'un halo mythique 
et devient terre d'espoir grâce à ceux qui ont vécu pendant des décennies en marge de la société. Bob Marley, Burning Spear. Tous les grands noms du reggae étaient Rastafari. Earl Tina Smith, on l'appelle le grand prêtre du reggae. Quand le reggae a fait fureur dans les années 70, le grand artiste, c'était Bob Marley. Le chanteur du millénaire, la star internationale, était un Rastafari. Pas un petit blanc ringard, ni un adventiste, ni un méthodiste, ni un catholique, un Rastafari. Grâce au reggae, non seulement la population jamaïcaine, mais le monde entier ont commencé à voir les Rastafari d'un autre œil, à être plus à l'aise avec eux. Parce que tout le monde aime la musique. Et on ne peut pas s'empêcher d'aimer ceux qui font cette merveilleuse musique, même s'ils sont noirs. Le reggae a fait aimer les Rastafari. La voix des Rastafari s'est fait entendre plus fort parce que nos frères des ghettos sont montés sur scène et ont pu faire passer leur message. Ils sont devenus des stars, alors les gens étaient bien forcés de les écouter. Peu de gens en savent aussi long Carl Chinna Smith sur l'histoire du reggae et son succès mondial. Il est un peu comme la mémoire musicale de la Jamaïque. Il a participé à des centaines de disques, il est parti en tournée avec Bob Marley et les Wallers. Cette cour, c'est chez lui. Earl Tina Smith. Je suis Rastafari dans l'âme, je fume le chalice et je fais de la musique 24 heures sur 24. La porte de chez lui est toujours ouverte. Il faut ouvrir les portes. Si vous les fermez, vous vous coupez de tout. En les ouvrant, il peut entrer des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous pouvez toujours les renvoyer. Alors que si vous fermez votre porte, vous vous isolez de tout. Ouvrez votre cœur, votre esprit, vos oreilles. Cette chanson, je la dédie à tous mes frères de Ina de Yara. I'll give you a taste Memory won't erase From your mind c'est un vivre ensemble. On ne fait qu'un. C'est pourquoi je ne pourrais pas fermer ma grille. J'aurais l'impression de construire une grande muraille de Chine autour de moi et de m'exclure de ce qui m'entoure. Non merci. Les Rastafari n'ont pas besoin de murs, ni de vigiles, ni de chiens de garde. On n'a que des frères et sœurs. Faites de la musique. Chanter des airs joyeux avec China sous les yeux du Seigneur. L'herbe, parlons-en. L'endroit s'y prête tout particulièrement. La ganja est une herbe sacrée que Dieu a créée pour le bien de l'humanité. C'est une herbe qui guérit, qui éveille la nation. L'esclavage et le colonialisme vous éloignent de vous-même et plus rien ne semble pouvoir vous reconnecter avec cette identité divine. 
L'herbe permet cette connexion, même si c'est momentané. Fumer permet d'atteindre un plus haut degré de conscience. On ne peut pas oppresser un esprit libre. On ne réduit pas un homme libre à l'esclavage. Notre sagesse nous a permis de trouver cette plante. Fumer de l'herbe m'a amené là où je suis aujourd'hui. Si vous êtes là devant moi, si tout le monde est là, et si la caméra est braquée sur moi avec le micro, c'est grâce à elle. Grâce à toutes ces années où j'ai fumé une herbe de la meilleure qualité. C'est un vrai billet de première classe. L'homme que vous voyez là, c'est l'incomparable Big Use. Comment ça va Quand j'étais mécanicien, je travaillais avec des hommes plus vieux que moi. J'étais le plus jeune, alors ils m'ont appelé Yous, le petit. La plupart de mes amis étaient des petits gars. Un jour, l'un d'eux a dit « Pourquoi on t'appelle le petit T'es plutôt grand comme gars, on n'a qu'à t'appeler Big Yous. Un joint à Kingston. On est au carrefour d'Orange Street et Charles Street. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. C'est pas un Eden, mais c'est chez moi. Dans les années 1970, les DJ font un tabac avec leur chant parlé, scandé sur des airs de reggae. C'est le toasting, ou l'art de chanter en faisant sauter les mots, comme des tartines dans un grill pain. Big Use maîtrise cet art mieux que personne. Je voulais juste entendre ma voix à la radio. Pour être tout à fait sincère avec vous, je faisais ça parce que je savais que j'avais du potentiel. Et j'avais aussi un message à transmettre. J'ai été le premier phénomène reggae parce qu'on ne pouvait pas me mettre dans une case. Il n'arrivait pas à me cerner. J'avais à peine commencé que sept de mes chansons se retrouvaient en même temps où ils parade. All I see is pure frustration. Black dread, not a dread, not a Congo. We cannot walk the streets of night in peace. Black dread, not a dread, not a je suis né et j'ai grandi à Kingston. J'ai vu les hommes souffrir, pleurer et mourir. J'ai vu certaines formes de justice, mais surtout beaucoup d'injustice. From your dread, they are saying that you are the thieves. Lift up your head, Nati Dread, Nati Congo. Pull up your head, Nati Dread, Nati Congo. 
Un jour, j'ai eu un accident et on m'a déclaré mort de midi 20 à 19h20. C'est là que j'ai eu cette vision. Je devais me réveiller et transmettre le message Rastafari autour de moi. La musique est un moyen de communication. Elle nous a amenés là où on est. C'est l'une des premières chansons de Big Youth. Elle remonte à 1971-72. Ce n'est même pas moi qui ai produit ce rédime. C'est un vieux rédime de Ken Booth. Il a été repris par Snoop Dogg quand il se faisait appeler Snoop Lion. L'âge d'or du reggae connaît hélas une fin précoce. Bob Marley meurt d'un cancer en 1981 à l'âge de 36 ans et il semble qu'on enterre les roots reggae avec lui. Ils ont exposé le corps de Marley. Boum. Tout d'un coup, il avait disparu. Je crois que la mort de Bob Marley a vraiment impacté le marché du reggae. C'était le grand nom du reggae, celui qui était sous le feu des projecteurs, et il n'y avait personne à ce moment-là pour le remplacer. Le reggae est idéalisé. Il devient l'emblème du mode de vie « easy ». Cool. Le visage de Bob Marley est partout et tous les produits où il apparaît se vendent comme des petits pains. La lutte pour les vraies valeurs peut commencer. Il y a des gens qui se font des dreadlocks pour le style, mais les dreads, c'est pas un style ou une mode. C'est juste naturel. Les dreads, c'est le naturel, la nature. Parce que dread signifie la peur. Et avec des dreads, on ressemble à un lion. Le lion est l'animal emblématique de la royauté éthiopienne et un symbole important pour les Rastafari. C'est comme ça qu'étaient les hommes avant de se pomponner. C'est comme ça qu'on a été créé. Kingston change beaucoup dans les années 1980. La capitale jamaïcaine est le théâtre d'une violence inouïe. Des gangs rivaux se font la guerre et les tensions sont alimentées par la politique et la police. Et même s'il est impossible de résumer trois décennies en quelques mots, la musique jamaïcaine évolue. Elle devient plus dure, plus radicale, plus militante. La nouvelle musique populaire s'appelle le dance hall et comme toute nouvelle tendance, elle piétine les vieux idéaux. On prône maintenant le laisser aller, on célèbre le sexe, le corps et la violence. Ce n'est plus Babylone qu'on fustige, mais les homosexuels. Bien sûr, le roots reggae continue à exister, mais il n'intéresse plus grand monde. C'est une musique d'un autre temps. Quand un ours se retire dans sa tanière, ce n'est pas pour mourir, mais pour hiberner. Il se prépare, il mange et ensuite il reste bien au chaud pour avoir la force de sortir à nouveau au moment voulu. Je vous remercie de votre nom de l'Empire, Aïlia Isolassia I. 
Il y a quelques années, de jeunes musiciens jamaïcains ont décidé de sortir le roots reggae des oubliettes. Jesse Royal, Kabaka Pyramid, Janine, Addis Pablo, Chronix. Tous ces artistes entretiennent des liens étroits en tant que membres d'un même mouvement labellisé Reggae Revival, le renouveau du reggae. On mange ensemble, on joue ensemble, on se bat ensemble, on grandit ensemble, on tombe amoureux les uns des autres. Bref, on forme une communauté. On ne fait pas que prôner la culture Rastafari, on la vit. Et parce qu'on est si nombreux, on est responsables les uns des autres. C'est pour ça qu'on est là. Le reggae revival a remis le roots reggae au bout du jour. De nombreux jeunes artistes sont aujourd'hui en tête d'affiche de grands festivals et se produisent sur les plus grandes scènes, comme ici, au Rototom Sunsplash, en Espagne. Avec Janine, désormais le reggae a aussi un visage féminin. La culture Rastafari était strictement patriarcale. C'était les hommes qui commandaient. La place des femmes était à la maison. Elles avaient un rôle secondaire. Mais de plus en plus de femmes se sont mis à dire non. Elles ont remis en question leur statut, tout comme les Noirs colonisés de Jamaïque avaient dit non à l'oppression. Le reggae revival a une base importante à Kingston, chez Earl China Smith, dans la cour, où en langage reggae, Ina de Yard. C'est le grand repère des Rastafari et des musiciens qui s'y sentent chez eux, des plus jeunes aux plus anciens. Je suis fier d'eux. C'est important qu'ils soient là et qu'ils soient nombreux, parce que ce sont ces petits jeunes qui vont remuer un peu tout ça et créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on parle de Marcus Garvey et de Bob Marley. Espérons que dans les 20 ou 30 prochaines années, on pourra parler de ces jeunes musiciens. Yeah. 